मैं टेस्ट करेंस आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन टी ए यूजीसी नेट लॉ जून 2019 में जो टॉपिक्स थे जो क्वेश्चंस बनकर आए थे लॉ ऑफ क्राइम्स टॉपिक में से लॉ ऑफ क्राइम्स यूनिट में से उन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो हमने आज के सेशन के लिए जो टॉपिक्स लिए हैं दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन थ्री जीरो थ्री अंडर इंडियन पिनल कोड आईपीसी सेकेंड जोरिस्टिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन नाइन सिविल प्रोसीजर कोर्ट 1973 इन दो टॉपिक्स को आज हम केस लॉज के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं यहां पर इस पूरे यूनिट में से जो ओवरऑल क्वेश्चंस बनकर आते हैं अप्रोक्स नाइन टू टेन क्वेश्चंस इस पूरे यूनिट में से क्वेश्चंस बनकर आते हैं किसी साल कम हो जाता है किसी साल ज्यादा अराउंड इतना क्वेश्चन लगभग बनकर आते हैं मार्क वेटेज अगर इन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो अराउंड 20 20 मार्क्स अप्रोक्स इस यूनिट का वेटेज रहता है लेट्स स्टार्ट विद द सेशन लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन जून 2019 में जो हमारे सामने क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्राइक डाउन सेक्शन थ्री इंडियन पीनल कोड आई एज अन कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से जो गिवन केसेस हैं उन केसेस में से किस केस में सेक्शन 303 ऑफ इंडियन पीनल कोड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था कि ये जो सेक्शन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन विच केस अमंग द फॉलोइंग तो वो वो केस कौन सा था सबसे पहले हम केसेस देख लेते हैं कौन कौन से केसेस हमारे सामने के बने मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मितु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब तो जो आंसर था ऐसा कौन सा केस है जिसमें सेक्शन 303 इंडियन पीनल कोड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया था कोर्ट अपना ओपिनियन दे सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है जो अमेंडमेंट करने का या रिपील करने का जो राइट right है वो लेजिस्लेचर के पास है वही अमेंडमेंट पास करवा के किसी भी बिल को रिपील कर सक किसी भी सेक्शन को रिपील कर सकते हैं अब इसका जो आंसर है दैट इज मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मिथु सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस में जब लाइफ इंप्रेजनमेंट था मिथु सिंह को तो वहां पर अंडर सेक्शन 303 आईपीसी क्योंकि अक्यूज थे मर्डर के सेक्शन 303 ये कहता है कि मर्डर अक्यूज पर्सन जिसने भी मर्डर किया है उस पर ऑफेंस उस पर चार्जेस है मर्डर के अंडर सेक्शन 303 ऑफ इंडियन पिनल कोड अगर उसको लाइफ इंप्रेजनमेंट दिया गया है तो मैंडेटरीली डेथ सेंटेंस देना जरूरी है मैंडेटरीली डेथ सेंटेंस दिया जाए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी सेक्शन को इस पर्टिकुलर केस में मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल इेशनल डिक्लेयर किया उन्होंने कहा सेक्शन 302 की तरह यहां पर आप अक्यूज का फेट डिसाइड नहीं कर सकते ये इेशनल है क्योंकि यहां पर लाइफ इंप्रेजनमेंट में किए गए ऑफेंसेस और मर्डर इन दोनों में अक्यूज नेक्सेस डिसाइड नहीं कर पाएगा देर वुड बी नो नेक्सेस बिटवीन दीज टू ऑफेंसेस दीज टू चार्जेस प्लस ये कोर्ट का जो डिस्क्रेशन है 235 थर्टी फाइव टू एंड थ्री फिफ्टी में जो कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है जो भी पनिशमेंट है वहां पर कोर्ट का ये डिस्क्रेशन भी खत्म करता है तो कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 इस सेक्शन को सेक्शन 303 इंडियन पीनल कोड को मिथु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में इेशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था इन दोनों रीजंस की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने था वो था इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन नाइन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड नाइनटीन विच इनेबल्स a civil court to try all suits of civil nature impliedly confer jurisdiction of jurisdiction to apply the law of torts as principles of justice equity and good conscience ab ye humse is question mein kya pucha gaya hai jo given hamare samne cases hain 
उन केसेस में से जो सेक्शन नाइन है सेक्शन नाइन यहां पर सेक्शन नाइन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1973 की बात हो रही है सेक्शन नाइन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1973 जो कि सिविल कोड्स के जुरिस्टिक्शन को डिसाइड करने का काम करता है सिविल कोड्स का जुरिस्टिक्शन बताता है किन किन केसेस में डील कर सकते हैं सिविल कोड्स उसके बारे में बताता है तो सेक्शन यहां पर यह कहा गया है कि किस केस में इनमें से किस केस में यह चीज बताई गई है कि सिविल कोर्ट को ये जो रिजिक्शन सेक्शन नाइन से ही मिलता है या नाइन ही बताता है कि सिविल कोर्ट बाकी जो टॉर्च से रिलेटेड टॉर्च से रिलेटेड किस टाइप के केसेस होते हैं सिविल नेचर के जो टॉर्च से रिलेटेड केसेस हैं फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं सिविल नेचर के वो भी सिविल कोर्ट ले सकता है तो ऐसे किस केस में बताया गया था सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस रमन भाई प्रभात भाई रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वाघेला राज सांझी वर्सेस शेख मसलुद्दीन अब ये चारों केसेस में से जो आंसर हमारा है दैट इज यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, 1984 फोर के टाइम पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज में से जो इंडिया में थी उसमें से वहां पर काफी हजारों लोग इंजर्ड हुए काफी लोगों की डेथ हो गई तो बहुत बड़ा ट्रेजिडी था उस टाइम पे 1984 के टाइम पर यूनियन कार्बाइड केस काफी बड़ा केस रहा है इंडियन हिस्ट्री में तो इसी केस में सेक्शन नाइन में यहां पर बताया गया था कि सेक्शन नाइन जो कि जुरिस्टिक्शन डिसाइड करता है सिविल कोर्ट्स का कि वो कौन कौन से केसेस लेंगे वही सेक्शन यही ये भी इंप्लाई करता है कि अगर वो पर्टिकुलर केस जस्टिस इक्विटी या गुड कॉन्शियस से रिलेटेड है तो भी सिविल कोर्ट उन केसेस को ले सकता है तो आज के इस सेशन में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए जो कि जून 2019 में क्वेश्चन बनकर आया था सबसे पहला जो हमने टॉपिक देखा सेक्शन 303 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने देखी अंडर आर्टिकल 21 सेक्शन 303 इंडियन पीनल कोड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इेबल है जस्टिफेबल नहीं है ये हमने किस केस से डिस्कस किया हमने देखा मिथुसिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस से नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक हमारा रहा था दैट वॉज सेक्शन नाइन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1973। 1973 इस सेक्शन के थ्रू जो सिविल कोर्ट्स को अथॉरिटी होती डिस्क्रेशन होता है उनका जुरिस्टिक्शन जो डिसाइड होता है सेक्शन नाइन के थ्रू होता है सिविल प्रोसीजर कोर्ट के थ्रू यहां पर सेक्शन नाइन और भी चीजों को इंप्लाई करता और भी केसेस को इंप्लाई करता है इसके अंदर इनके जुरिस्टिक्शन के अंदर जो कि जस्टिस इक्विटी और गुड कॉन्शियस से रिलेटेड होते हैं और ये हमने डिस्कस किया विद द केस यूनियन कार्बाइड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन हमारा यहाँ ओवर होता है थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट